பாண கிறிஸ்தவ விசுவாசிகளே கபடத்தவர்களாய் இருங்கள் என்று சொன்ன இயேசு வினாவுள்ளவர்களாய் இருங்கள் என்றும் சொன்னார் நீங்கள் கிறிஸ்தவ விசுவாசியா அல்லது திருத்துவ விசுவாசியா சிந்திக்க சில கேள்விகளும் வேத விளக்கமும் பாகம் ஐந்து கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்து யார் திருத்துவ தெய்வத்தில் ஒருவரா வேதம் கற்றுக் கொடுப்பது என்ன உங்களுக்கு போதிக்கப்பட்டதும் உங்களுக்கு போதிக்கப்பட்டு கொண்டிருப்பதும் நீங்கள் விசுவாசிப்பதும் என்ன சிந்தியுங்கள் திருத்துவ போதனையின் விளக்கம் பிதா குமாரன் பரிசுத்தாவி என்கிற சொற்கள் தேவனை குறிக்கிற காரண பெயர்கள் என்பதை கூட அறிந்து கொள்ள மனதில்லாமல் இதுவே தேவனுடைய நாமம் என்று போதிப்பதும் அநேகரை வஞ்சிப்பதுமான உபதேசம் திருத்துவ போதனை கிறிஸ்தவ போதனை கர்த்தராய இயேசு கிறிஸ்து என்பது தேவனுடைய நாமம் தேவன் நம்மை ரட்சிக்க மனிதனாக வெளிப்பட்ட போது தனக்கு தெரிந்து கொண்ட நாமம் மனிதன் தான் ரட்சிக்கப்படுவதற்கும் இந்த குறிப்பிட்ட நாமத்தின் மேல் விசுவாசம் வைப்பது அவசியம் என்று விசுவாசிப்பதும் சத்தியத்தை போதிப்பதும் பரிசுத்த வேதத்தின் அடிப்படையிலான உண்மை கிறிஸ்தவம் ஏசாயா ஒன்பதாம் அதிகாரம் ஆறாவது வசனம் இவ்விதமாக வெளிப்படுத்துகிறது நமக்கொரு பாலகன் பிறந்தார் நமக்கொரு குமாரன் கொடுக்கப்பட்டார் கர்த்தர்த்துவம் அவர் தோளின் மேல் இருக்கும் அவர் நாமம் அதிசயமானவர் ஆலோசனை கர்த்தார் வல்லமையுள்ள தேவன் நித்திய பிதா சமாதன பிரபு எண்ணப்படும் நித்திய பிதாவாகிய தேவன் நமக்காக குமாரனாக வருவார் என்று பரிசுத்த வேதாகமம் தீர்க்க தரிசனமாக முன்னறிவித்ததே நிறைவேறியதாக பார்க்கிறோம் மத்தேயோ ஒன்றாம் அதிகாரம் இருபத்தி ஒன்றாவது வசனத்தின் முதல் பகுதி அவள் ஒரு குமாரனை பெறுவாள் அவருக்கு இயேசு என்று பெயரிடுவாயாக லூகா இரண்டாம் அதிகாரம் பதினெண்டாவது வசனம் விதமாக தெளிவுபடுத்துகிறது இன்று கர்த்தராகிய கிறிஸ்து என்னும் ரட்சகர் உங்களுக்கு காவிரி நூரிலே பிறந்திருக்கிறார் அப்போஸ்தலர் நான்காம் அதிகாரம் பனிரெண்டாவது வசனம் இவ்விதமாக வெளிப்படுத்துகிறது அவராலே என்றி வேறொருவராலும் ரட்சிப்பு இல்லை நாம் ரட்சிக்கப்படும்படிக்கு வானத்தின் கீழங்கும் மனுஷர்களுக்குள்ளே அவருடைய நாமமே இல்லாமல் வேறொரு நாமம் கட்டளையிடப்படவும் இல்லை என்றார் சிந்திக்கவும் பரிசுத்த வேதாகமம் கர்த்தராக இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றும்படியும் அவரை சுவிசேஷமாய் அறிவிக்கும்படியும் அழைக்கிறதா அல்லது வேதத்தில் இல்லாத திருத்துவ தேவன் என்று சொல்லப்படுகிற அந்நிய தெய்வத்தை பின்பற்றும்படியும் அதை அறிவிக்கும்படியும் அழைக்கிறதா ஆராய்ந்து பாருங்கள் எச்சரிக்கை காலம் காலமாக அநேக கிறிஸ்தவ சபைகளில் நம்பப்பட்டு கொண்டிருக்கும் திருத்துவம் என்கிற கள்ள உபதேசமானது வேறொரு இயேசுவையும் வேறொரு சுவிசேஷத்தையும் அறிமுகப்படுத்தி அநேகர் அதை விசுவாசிக்கவும் வைத்திருக்கிறது கிறிஸ்தவர்களே வஞ்சனையிலிருந்து தப்பி வேத வசனத்திற்கு திரும்புங்கள் இயேசு கிறிஸ்துவே மெய்யான தேவனாகிய கர்த்தர் என்பதை அறிந்து கொள்ளுங்கள் அவர் வருகை சமீபமாயிருக்கிறது இந்த வல்லமை உள்ள தேவன் தாமே நாம் ஒவ்வொருவரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக ஆம் நீர் ஒருவரே கத்த நீர் ஒருவரே கத்த நீர் ஒருவரே கத்த நீர் ஒரு